bila shaka pikipiki za miguu miwili almaarufu kama boda boda zimekuwa na msaada mkubwa kwa jamii kuanzia kwa wanaomiliki wenyewe kwa maana ya kuwaongezea kipato kwa nini moja kati ya ajira ambazo zimesaidia vijana wengi sana si Tanzania peke yake bali katika ukanda wote wa Afrika Mashariki Afrika kwa ujumla na maeneo mbalimbali mbali. upande wa pili pia pikipiki hizi ambazo zimekuwa na msaada mkubwa kama chombo cha usafiri pia zimerahisisha sana shughuli mbalimbali kama ujuavyo mtu akitaka kuwahi sehemu fulani anaweza kutumia chombo hicho kama njia ya haraka zaidi ya kumfikisha mahala alipopahitaji kufika pengine uwepo wa foleni katika baadhi ya mikoa kunaweza pelekea kama angalitumia gari ama hata pikipiki ya miguu mitatu almaarufu kama bajaji ingeweza kumchukua muda kiasi kwenye tafakuri ya Hot News ya Hua TV hebu tujiulize kwa pamoja bila shaka watu wengi tunafahamu kwamba wataalamu walikaa miaka ya nyuma wakatengeneza pikipiki hiyo huku wakiiweka katika style tofauti wakiweka usukani mmoja wenye pande mbili za kuweka mkono wa kushoto na mkono wa kulia wakiwa na maana yake ili kuweka balance ya chombo chenyewe wakaweka siti ambayo utaweka mguu wa kushoto upande wake na mguu wa kulia upande wake tafakuri yetu inatuonyesha kwamba bado kuna watu wanadharau jinsi ambavyo wataalamu walikaa miaka ya nyuma na kuitengeneza pikipiki hii tazama vijana hawa ambao wamekuwa wakitumia pikipiki hizi katika staili wapendavyo wao wanasema kitu ukikaa nacho kwa muda mrefu zaidi unaweza kuhisi uliusika katika kutengeneza kitu hicho na ukakizoea zaidi hiyo ni mbaya ndugu yangu kwa maana wanaendesha wanavyojisikia wao mtaalamu amesema unakapoendesha chombo hichi utaweka mikono yote miwili upande wa kushoto na upande wa kulia huku ukiwa umekaa katika staili ya msawazo mguu wako mmoja upande wa kulia mwingine upande wa kushoto lakini hakika hizi ni dharau kwa kweli bado vijana wengi wanajihisi kwamba hivi ni vyombo ambavyo na wao pia wanaweza kuvitengeneza wanasahau mtaalamu alikaa na kupima kama utakaa hivi balance itakuwa sawa na itakuwa ni ngumu kuanguka huku speed iliyowekwa ni miongozo ya maeneo mbalimbali ukilinganisha na wingi wa watu na mazingira ya barabara hiyo usika lakini hiki kinachofanywa na vijana bila shaka kinatuleta kwenye tafakuri kubwa sana na hakika ajali zingine tunajisababishia sisi wenyewe vijana hebu tafakari peke yako na ujiulize kwa nini unashindwa kuheshimu wataalamu waliokaa na kutengeneza chombo hicho na kuweka miongozo ya namna ya kukiendesha namna ya ukaaji ndio maana kuna pikipiki za mashindano hata nguo wanazovaa katika pikipiki hizo zinamlinda zaidi dereva na spidi anayotumia dereva huyo inamruhusu kutokana na mazingira husika jaribu kutafakari kwenye tafakuri ya leo hebu ipe heshima kiasi hiyo pikipiki